ग्लोब न्यूज निवेदन कर पेट मल एंड मार्फे भेटरनारि हस्पिटल নমস্কার আপনারা দেখছেন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে গ্লোব নিউজ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি শ্রেয়সী আছি আপনাদের সাথে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স বড় সড় সাফল্য পেল গাইঘাটা থানা বারো লক্ষ টাকার রূপোর গয়না বাংলাদেশে পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার পাচারকারি সুন্দরবনে কাউন্টার থেকে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছে মানুষ দুই মাদক পাচারকারি সহ পুলিশের জালে দুই সশস্ত্র ডাকাত শ্রমিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাঁকুড়ার জোরহেরার এক বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় চিত্তরঞ্জন শহরে দিনে দুপুরে চলল গুলি মৃত এক তৃণমূল কর্মী উজানের জলের চাপে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে বন্যা নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি আরাধ্যা ঐশ্বর্য কোভিড চিকিৎসাধীন তারা নজর রাখছি বিস্তারিত খবরে বড় সড় সাফল্য পেল গাইঘাটা থানা বারো লক্ষ টাকার রূপোর গয়না বাংলাদেশে পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার পাচারকারী গাইঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে গোপন সূত্রে খবর আছে এক ব্যক্তি স্কুটি করে কয়েক লক্ষ টাকার রূপোর গয়না বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে সেই মতো পুরন্দর পুর এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিং করতে গিয়ে হাতে নাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত পাচারকারী মনোজ বিশ্বাস গাড়ির সিটের নিচ থেকে উদ্ধার হয় পঁচিশ কেজি সাতশো গ্রাম ওজনের রূপোর গয়না যার আনুমানিক বাজার মূল্য বারো লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে অভিযুক্ত মনোজ বিশ্বাসের বাড়ি গাইঘাটা থানার শশা ডাঙ্গা এলাকায় বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন অভিযুক্ত মনোজ বিশ্বাসকে মহামান্য আদালতের কাছে সাত দিনের পুলিশে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছে ধৃতকে শনিবার বনগা আদালতে তোলা হয়েছে এই চক্রের সাথে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট গ্লোব টিভি সুন্দরবনের কাউন্টার থেকে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছে মানুষ বসিরাট মহকুমার সুন্দরবন হিন্দলগঞ্জ ব্লকের রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের সাতাশটি পরিশুদ্ধ পানীয় জলের কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে সাতাশ কোটি টাকা ব্যয় এই কাউন্টার তৈরি হয় প্রায় লক্ষাধিক সুন্দরবনবাসী এই জলের পরিষেবা পাচ্ছে মাটির নিচে মিষ্টি জল পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় নদীর নোনা জল পুকুরের জল আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে দিয়ে শোধন করা হচ্ছে এই বিশুদ্ধ জল এক লিটার তৈরি করতে সরকারের খরচ হয় সাত টাকা সেই জল রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুন্দরবনের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি সাহেব খালি যোগেশগঞ্জ গোবিন্দকাটি পঞ্চায়েতের মানুষ আর্সেনিক মুক্ত এই জলের পরিষেবা পাবে আমফানের সময় এই পানীয় জলের কাউন্টারগুলি ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি তার একটাই কারণ ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যার কারণে জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সুন্দরবনবাসী তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতিটি জলের কাউন্টারে একটি করে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হবে যাতে মানুষ দিবারাত্র জলের পরিষেবা পায় হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের উদ্যোগে এই সাতাশটি পরিশ্রুত পানীয় জলের কাউন্টার করা হয়েছে সুন্দরবনের মানুষ স্বাধীনতার পর থেকে পানীয় জলের সমস্যা ছিল প্রায় শোনা যেত জলের জন্য তিন থেকে চার কিলোমিটার দীর্ঘ পথ পেরোতে হতো কিন্তু বর্তমানে জল পেয়ে খুশি সুন্দরবনবাসী মানুষের পানীয় জলের যে সমস্যা ছিল সেটার সমাধানে আমরা সিজারঘাটি জল প্রকল্প নামে যেমন সাতাশটা প্রকল্প চালু করেছি ঠিক তেমনি পুকুরের জলকে পানীয় জল বা পিউরিফাইড জল হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য আমরা এই হিমনগঞ্জ ব্লকে অন্তত পাঁচটা স্কিমকে চালু করেছি সেই দিক থেকে আমাদের পুকুরের জলের এটিএম এর মাধ্যমে জল নিতে পারছে মানুষ সাইফালিতে এরকম একটা প্রজেক্ট আমরা চালু করেছি সব দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে এই সমস্ত প্রকল্পগুলো থেকে যে জল পানীয় জল উৎপাদন হচ্ছে তৈরি হচ্ছে সেই পানীয় জলটা কিন্তু এলাকার বহু জায়গার মানুষকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমফানে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলেন যে এলাকা ডুবে গেছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল পানীয় জলের সমস্যা ছিল তাদেরকে কিন্তু আমরা সব এই প্রকল্প থেকে জল নিয়ে রীতিমতো মানে ইঞ্জিন ভ্যান বা অন্য কোনো কারে বহন করে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ট্যাঙ্কে জল ভরে দিয়ে আসা এটিএম পরিষেবাও দিয়েছে এটিএম পরিষেবাও দিয়েছে সব দিক থেকে সুন্দরবনের মানুষ পানীয় জল একটা অনেক দিনকার আকাঙ্ক্ষিত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাদের সরকার দারুণভাবে মানুষের কাছে এটা একটা স্বার্থ গ্রুপ নিয়েছে কমছে কম লক্ষাধিক মানুষ কিন্তু এই পানীয় জলে সরিয়ে পাচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট গ্লোব টিভি দুই মাদক পাচারকারী সহ পুলিশের জালে দুই সশস্ত্র ডাকাত 
ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করলো বসিরহাট থানার পুলিশ শনিবার ভোর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বসিরহাটের পুলিশ সুপার কঙ্কর প্রসাদ বাউরির নির্দেশে বসিরহাট থানার আইসি প্রেমাশিস চট্টরাজের নেতৃত্বে পুলিশ থানা দিয়ে বাংলাদেশ এবং ভারত সীমান্তের ঢামঝিমিয়া থেকে ওই দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করে ধৃতদের কাছ থেকে একটি গুলি ভর্তি বন্দুক লোহার রড বোঝালি আটক করা হয়েছে পাশাপাশি 10 লিটার তরল মাদক কোডেইন মিক্সচার সহ দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে বসিরহাট থানার পুলিশ অন্যদিকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার সময় দুই বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করলো পুলিশ দুই মাদক পাচারকারীকে বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হবে ও বাকি চার ধৃতকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট গ্লোব টিভি শ্রমিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাকুড়া জোরহিরার এক বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো বাঁকুড়ার জোরহিরায় রাত আটটা নাগাদ তপন রায় নামে এক স্থানীয় ঠিকা শ্রমিক জোরহিরার একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় কাজে যোগ দিতে গেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এই দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হলে তাকে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই তার মৃত্যু হয় এরপরই মৃত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাতে স্থানীয় গ্রামবাসী এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি বিক্ষোভে সোচ্ছর হন গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ মৃত শ্রমিকের পরিবারের দাবি তাদেরকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে মৃত শ্রমিককে স্ত্রীর হাতে দিতে হবে এই দাবি তুলে কারখানা ভিতরে বিক্ষোভে তারা সামিল হন যদিও কারখানার তরফে দু লক্ষ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করায় কারখানার আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই কারখানা শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তার কথা না ভেবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাই এক প্রকার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন শ্রমিকরা ছাতনা থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বাঁকুড়া থেকে দ্বীপ আচার্য রিপোর্ট গ্লোব টিভি চিত্তরঞ্জন শহরে দিনে দুপুরে চলল গুলি মৃত এক তৃণমূল কর্মী চিত্তরঞ্জন কারখানায় জিএসটি গেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় ব্যবসায়ী বলরাম সিং নামক এক যুবককে দিনে দুপুরে গুলি করে হত্যা করা হলো গুলি তার মাথায় ও বুকে গিয়ে লাগে জানা যায় রোজকার মতো আজকেও সকাল নটার সময় চিত্তরঞ্জন থানার জিএসটি গেটের ভিতরে অ্যাকশনের মাল নেওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জন থানায় যায় বলরাম সিং তারপর সেখান থেকে সে স্কুটি নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিল আর ঠিক তখনই একটি কালো পালসার মোটর সাইকেলে চড়ে দুই দুষ্কৃত এবং বলরাম সিংকে লক্ষ্য করে গুলি করেন ঘটনার পর থেকে তাকে চিত্তরঞ্জন কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালে আনা হলে সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনার পর আরপিএফ চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে সিল করা হয়েছে পুলিশ হামলাকারীদের সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ এটিকে ব্যক্তিগত লড়াই হিসেবে সন্দেহ করছে ঘটনার পরে বলরাম সিং এর অনেক পরিজনেরা হাসপাতালে জড়ো হয়েছে সালানপুর ব্লক তৃণমূলের যুব নেতা মুকুল উপাধ্যায় জানান যে বলরাম সিং তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মী ছিলেন সে চিত্তরঞ্জন কারখানায় লোহার যন্ত্রপাতি সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিলামের কাজ করত এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে জড়িত ছিল কোনো ব্যবসায়িক শত্রুতার কারণেই তাকে খুন করা হয়েছে বলে আনুমানিক ধারণা বলরাম পারিবারিক ছেলে ছিল পরিবার নিয়ে থাকত এক বছর আগে তার বাবাকে কিডনি ডোনেট করেছিল তিনি বলেন এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে তদন্ত চায় প্রশাসনকে সাত দিন সময় দেওয়া হলো না হলে তারাই বড় সড়ো আন্দোলনে যাবে বলে জানিয়েছেন আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলি রিপোর্ট গ্লোব টিভি উজানের জলের চাপে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অব্যাহত ভাবে বেড়ে চলেছে বন্যা এর প্রভাবে তলিয়ে গেছে মানিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ ফরিদপুর মাদারীপুর শরিয়তপুর রাজবাড়ি ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চল যমুনার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে জলে স্থিতিশীল থাকায় জামালপুর গাইবান্ধা এবং বগুড়ায় এখন অনেক মানুষ জলবন্দী গত দুদিনে ব্রহ্মপুত্রের জল কিছুটা নেমে যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি উন্নতির দিকে তবে এই অঞ্চল বানভাসী মানুষের হাহাকার চলছে দু তিন দিনের মধ্যে সেদিকে ফের পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র বন্যা এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রালয় আঠেরোটি জেলায় জলবন্দী পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশো ষোলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তেইশ লাখ ছত্রিশ হাজার সাতশো উনিশ জন বেশি দুর্গতদের এলাকায় প্রায় দেড় হাজার আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেখানে ছাপ্পান্ন হাজার গবাদি পশু সহ আশ্রয় নিয়েছেন ষাট হাজার মানুষ দুই শতাধিক মেডিকেল টিম বন্যা উপদ্রত এলাকায় কাজ করছে পূর্বাভাস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ নদীর একশো একটি পর্যবেক্ষণ স্টেশনের মধ্যে চুয়াল্লিশটি পয়েন্টেই জল বেড়েছে এর মধ্যে বিপদ সীমার উপরে বয়ে যাচ্ছে বাইশটি পয়েন্ট সাতান্নটি স্টেশনে পানি কমতে শুরু করেছে এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় ধরলা ঘাঘট ব্রহ্মপুত্র এবং গুর নদীর জল চারটি পয়েন্ট এবং যমুনা নদীর জল দুটি পয়েন্টে
খুব রাস্তার মধ্যে আছি খুব বিপদে আছি আমাদের কোন গরু বাছুর কোন জায়গায় নাই খুব না করলে করা গেল না বাইরে এলাকার মানুষ দশ টাকা দেয় না উপর করে পাবো না বিনা সরকার ছাড়া বন্যা আমরা গোর্দা নষ্ট হইয়া বাচ্চা কাচ্চা বড় বসা পড়ছি আমরা তখন আমরা স্কুল আমরা কি করতাম আমরা যদি কোন সাহায্য সহযোগিতা কেউ করতো সে তো আমরা একটা বিধি কিনা লইতে পারলাম না আমরা তো এও না আমরা কোনো দিক ফাইরাম না আমরা <laughs> ঢাকা থেকে হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট গ্লোব টিভি নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি ঐশ্বর্য এবং আরাধ্যা কোভিড চিকিৎসাধীন তারা ঐশ্বর্যের রায় বচ্চন এবং তার কন্যা আরাধ্যা বচ্চনকেও ভর্তি করা হলো নানাবতী হাসপাতালে কোভিড নাইনটিন টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তারা হোম কোয়ারেন্টিনেই ছিলেন তবে কি শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে প্রসঙ্গত বারোই জুলাই ঐশ্বর্য রায় বচ্চন এবং তার মেয়ে আরাধা বচ্চনের কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে অভিষেক বচ্চন টুইট করে জানান তারা বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা চালাবেন কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে তারা হাসপাতালে ভর্তি তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণেই কি সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে এখনো কিছু স্পষ্ট জানা যাচ্ছে না এমন কি এখনো বচ্চন পরিবারের তরফ থেকেও কিছু জানানো হয়নি আপনিও গ্লোব নিউজের একজন রিপোর্টার হতে পারেন আপনার আশেপাশের ঘটনা সমূহ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন নাইন এইট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ সিক্স সেভেন থ্রি নাইন এই নাম্বারে এছাড়াও মেল করতে পারেন নিউজ ডট গ্লোব টিভি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা আপনার নিকটবর্তী আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন গ্লোব নিউজ এখন এই পর্যন্তই নজর রাখুন গ্লোব নিউজে দেখতে থাকুন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে নমস্কার এইট <laughs> 